Shalom. Un altro verbo luminoso, un altro verbo di luce, stupirsi. La pagina lucana dove viene affrescato l'incontro tra Maria ed Elisabetta vibra di intenso stupore. Difficile immaginare due donne più diverse, una molto giovane, l'altra piuttosto avanti negli anni. La giovane è sposa di un umile artigiano e abita a Nazareth, periferia della Terra Santa. La vecchia invece è moglie di un sacerdote del Tempio di Gerusalemme e dimora nella cornice delle dolci colline della Giudea. Che cosa unisce allora queste due donne? Le unisce il fatto sorprendente che siano ambedue testimoni di un evento stupefacente che porta la firma addirittura di Dio stesso. E però le due donne, Elisabetta e Maria, non sono semplici persone documentate sui fatti, cioè su qualcosa che è accaduto fuori di loro, sotto i loro occhi. L'opera dell'Altissimo è venuta non fuori né davanti a loro, ma dentro di loro, nel piccolo tabernacolo del loro grembo. Le parole che le due donne si scambiano profumano di sacre scritture. Quelle parole sembrano quasi un breve condensato della storia della salvezza, con la folta concentrazione degli stupendi interventi di Dio che l'hanno scandita. Nelle parole trasognate di Elisabetta viene raccontato il profilo di Maria e nelle parole stupite di Maria viene cantato il profilo stesso di Dio. Risalta il volto della donna di Nazareth, abbozzato con pennellate sobrie e marcate. Maria è la benedetta fra le donne. La benedizione proclamata da Elisabetta esalta la potenza di Dio ed esterna una esuberante gratitudine per il suo amore gratuito, misericordioso, insuperabile. La storia inquinata dalla maledizione di una colpa che ha infranto il disegno del creatore ricomincia da capo a partire da questo lembo di terra vergine qual è il grembo di Maria, donna fra le donne. Il cuore pulsante della esaltazione di Maria, siglata da Elisabetta, è rappresentato dal titolo vertiginoso della giovane cugina, identificata come la madre del Signore. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? E pertanto lo stupore e la gioia intrecciano la vibrante reazione di fronte alla visita di Dio, il quale viene sempre dentro un rosario interminabile di visite pazienti, tutte nello stile di una spiccata simpatia per i poveri e gli ultimi, come il piccolino di mamma Elisabetta che si scatena in irrefrenabili capriole di gioia nel grebo materno. In quello sgorgo di stupore provato dall'anziana madre del futuro precursore è contenuto lo squillo della prima beatitudine che risuona sotto il cielo del Nuovo Testamento. Maria viene proclamata beata per la sua fede, beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Dunque Maria è più felice e fortunata per aver creduto che per aver generato il Verbo incarnato. Preghiamo. Santa Maria, dolce Madre di Dio, aiutaci ad incarnare Gesù nella nostra vita per poterlo generare anche nella vita dei nostri fratelli e sorelle. Grazie. Shalom.